Please, have a seat. Good evening. Um, I'm, uh, I'm pleased to be meeting with, uh, with Sergei uh, for the first time in my capacity as uh, Secretary of State. And uh, as uh, President Biden shared with, with President Putin, uh, we seek a uh, predictable, stable relationship with Russia. We think that's uh, good for, uh, for our people, uh, good for uh, the Russian people, and indeed good for, for the world. Um, and we find ourselves here today, actually, uh, for the uh, Arctic uh, Council meetings, where uh, Russia and the United States have uh, cooperated well in the past. And uh, we look forward and hope certainly to do that uh, going forward, especially as you uh, assume the chairmanship of the, uh, of the Council. Um, it's also uh, no secret that uh, we have our differences. Uh, and when it comes to those differences, as President uh, Biden has also shared, uh, with uh, President Putin, if uh, Russia uh, acts aggressively against uh, us, uh, our partners, uh, our allies, we'll, we'll respond. And uh, President Biden has demonstrated that in, uh, in both word and deed, not for purposes of uh, escalation, not to seek uh, conflict, but to uh, defend our interests. Um, but having said that, uh, there are many areas where our uh, interests intersect and overlap, and we believe that uh, we can work together and indeed build uh, on those interests, uh, whether it is dealing with uh, COVID-19 uh, and the pandemic, uh, combating climate change, uh, dealing with the uh, nuclear programs in uh, Iran uh, and North Korea, uh, Afghanistan, uh, there are uh, many areas of intersecting interests. Uh, it's our view that uh, if the leaders of uh, Russia and uh, the United States uh, can work together uh, cooperatively, uh, our people, uh, the world, uh, can be a safer and more secure place, and, and that's what we seek. But, Sergey, welcome. It's good to see you. Tony, thank you very much. And I want to thank you for the proposal to hold this meeting here. Thank you very much, Tony. And right off the bat, thank you for your proposal to hold a meeting here. Of course, this is very important for our relations, to make sure that we are able to deal with them, хотят want our president to do what It is indeed important for our relations, and as our president wants us, we need to decide what to do next with our relations. I think it's clear that the situation when a routine meeting on the floor of the Arctic Council meeting between the representatives of Russia and the United States becomes such a sensation and brings such a large number of people. Indeed, everyone understands when a routine meeting between the ministers of foreign affairs of two Arctic Council states on the margins of uh, this ministerial meeting between Russia and the U.S. becomes such a sensation, such an event, where everybody can see why. И, наверное, наверное, наша задача заключается в том, чтобы в развитии телефонных разговоров наших президентов определиться, как мы дальше будем выстраивать наши отношения. And our task that we have at hand is in continuation of the telephone conversations between our presidents to decide how we are going to move forward with our relations. Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации, мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для ее нормализации. We greatly diverge when it comes to our assessments of the international situation and our approaches towards how we should resolve it. Наша позиция очень простая. Мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе. Our position is clear. We are prepared to discuss all issues on the table with the understanding that our discussions would be honest, factual and with mutual respect. Закон о дипломатии предполагают взаимность и в том числе в том, что касается ответа на какие-то недружественные действия. Самое главное, самое главное заключается в том, чтобы мы старались максимально 
использовать дипломатические возможности. И я очень ценю, что вы демонстрируете именно такой настрой. Вы всегда можете полагаться на, на нашу взаимность в этих усилиях. Как вы сказали, от состояния отношений между Москвой и Вашингтоном в значительной степени зависит общая обстановка в мире. И если я правильно понимаю, общение между нашими президентами, которые имели пару телефонных разговоров, они согласны в том, что мы должны сотрудничать в тех вопросах, где наши интересы совпадают и где мы можем извлечь позитивные результаты, по, будь то по конфликтным ситуациям, но самое главное по проблемам стратегической стабильности. Not exactly similar views, but similar goals. Mm. И в этом смысле, безусловно, и корейский полуостров, и ситуации вокруг иранской ядерной программы, Афганистана представляют собой темы, по которым наши представители уже активно взаимодействуют. И я надеюсь, мы сегодня проведем обзор всех этих усилий. И мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединенных Штатов в том, что касается функционирования дипломатических миссий Соединенных Штатов в России и российских в США. Вот потому что, если мы не будем обеспечивать нормальные условия для работы дипломатов, то мы будем, по сути дела, подрывать само значение дипломатии, которое заключается в наведении и поддержании мостов и диалога. Еще раз спасибо за эту встречу. Я надеюсь на продуктивный диалог. Спасибо.